Bấy giờ các thiên tử nghe tiếng đó rồi được chưa từng có, lập tức đều hóa là một vạn mây hoa, một vạn mây hương thơm, một vạn mây âm nhạc, một vạn mây tràng, một vạn mây lọng, một vạn mây ca ngợi, hóa làm như vậy rồi, cùng nhau đi đến chỗ cung điện của tỷ lô giá na Bồ Tát ở, chắp tay cung kính, đứng qua một bên, muốn chiêm ngưỡng Bồ Tát nhưng chẳng thấy được. Bấy giờ có vị thiên tử nói như vậy, tỷ lô giá na Bồ Tát đã từ đây chết đi sinh vào nhà vua tịnh phạn tại nhân gian, ngồi trong lầu các chiên đàn ở trong thai ma gia phu nhân. Bấy giờ các vị thiên tử dùng thiên nhãn quán sát thấy thân Bồ Tát ở tại nhân gian nhà vua tịnh phạn có các vị trời phạm thiên, trời dục thiên thừa sự cúng dường. Các chúng thiên tử đều nghĩ như vậy, nếu chúng ta không đến chỗ Bồ Tát thưa hỏi cho đến một niệm sinh tâm ái trước cung trời này thì không thể được. Bấy giờ mỗi vị thiên tử cùng với 10 Na Do Ta quyến thuộc muốn xuống cõi Diêm Phù Đề. Bấy giờ trong chống trời phát ra âm thanh bảo rằng các thiên tử Đại Bồ Tát chẳng phải từ đây chết mà sinh về nhân gian kia, chỉ dùng thần lực tùy theo tâm của các chúng sinh mà khiến cho họ được thấy. Các vị thiên tử như nay tôi đây chẳng phải mắt thấy mà hay phát ra tiếng, Đại Bồ Tát nhập vào tam muội ly cấu cũng lại như thế, chẳng phải mắt thấy mà nơi nơi thị hiện thọ sinh lìa khỏi sự phân biệt trừ kiêu mạn không nhiễm trước các vị thiên tử các ông nên phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề tịnh trị ý mình khéo trụ oai nghi sám hối tiêu trừ tất cả nghiệp chướng phiền não chướng báo chướng thấy chướng dùng hết số thân chúng sinh pháp giới dùng hết số đầu chúng sinh pháp giới dùng hết số lưỡi chúng sinh pháp giới dùng hết số thân nghiệp thiện lời nghiệp thiện ý nghiệp thiện chúng sinh pháp giới sám hối tiêu trừ hết thảy các chướng lỗi ác Bấy giờ các thiên tử nghe lời đó rồi được chưa từng có, sinh tâm đại hoan hỷ mà hỏi rằng, Đại Bồ Tát sám hối tiêu trừ tất cả lỗi ác như thế nào? Bấy giờ chống trời nhờ sức căn lành tam muội Bồ Tát phát ra bảo rằng, các thiên tử Bồ Tát biết các nghiệp chẳng từ phương Đông đến, chẳng từ phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới đến, mà cùng tích tập. Dừng trụ nơi tâm, nhưng từ điên đảo sinh không có trụ xứ, Bồ Tát quyết định thấy rõ không có nghi hoặc như vậy. Các vị thiên tử như chống trời tôi đây, nói nghiệp, nói báo, nói hạnh, nói giới, nói hoan hỷ, nói an lạc, nói các ta muội chư Phật Bồ Tát cũng lạ như thế, nói cái ta, nói của ta, nói chúng sinh, nói tham sân si, đủ thứ các nghiệp. Mà thật không có cái ta, không có của ta, các nghiệp đã tạo, quả báo, sáu cõi, tìm cầu mười phương đều không thể được.